আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত নিবন জানতে চাইলেন যে সালাতুল হাজাত কিভাবে পড়তে হয় এবং দোয়া কি এবং সেজার মধ্যে আমরা বাংলাতে দোয়া করতে পারবো কিনা ইত্যাদি মূলত যদি নাকি আমাদের একটা স্যান্ডেলের ফিতাও ছেড়ে যায় সেটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন তোমরা আল্লাহর থেকে এটা চেয়ে নাও সিসআ নালিন যদি নাকি জুতার পিতাও ছিঁড়ে যায় সেটাও আমরা আল্লাহ পাকের নিকট থেকে চেয়ে নিব তাই হাজত প্রয়োজন আমাদের অনেক বেশি থাকে আমরা আল্লাহ তাদের কথা নিকটে এটা চেয়ে নিব সেটাই উচিত মানুষের কাছে চাইলে মানুষ নারাজ হয় আল্লাহর কাছে না চাইলে আল্লাহ নারাজ হন তাই আমরা আল্লাহ তাদের কথা নিকটে যে কোনো জিনিস চেয়ে নিব তবে সালাতুল হাজত নামে যে হাদিসটা আছে এই হাদিসটা নিয়ে মহাদিসিনদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে তবে জৈফ হাদিস হলেও এটার বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা থাকার কারণে এটা প্রায় আমলযোগ্য এবং সই হাদিসের খেলাপ না তো হিসাবে আমি হাদিসটা উল্লেখ করতেছি হাদিসটি আব্দুল ইবনে আবি আউফার আদি আল্লাহ তালানু থেকে যে রাসুল সাল্লাম বলেন মানকান আতলাহু ইল্লাহ হায়াজাতুন আউ ইলা হাদ মিম্বানি আদম যদি কোনো ব্যক্তির কোনো প্রয়োজন থাকে আল্লাহর নিকটে বা কোনো বনি আদমের নিকটে অর্থাৎ হয়তো তার কাছে মানুষের কাছে এসে দাঁড় পাবে বা মানুষের কোনো উপরস্ত লোক যে মেম্বার এমপি চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী তাদের কাছে কোনো একটা যে কাজ আটকে গেছে তাইলে সে এক ধরনের প্রয়োজন সরাসরি আল্লাহ তারপর কথা নিকটে বন্দার যদি কোনো প্রয়োজন থাকে বা কোনো বন্দার নিকটে তার কোনো প্রয়োজন থাকে তাইলে তার উচিত হচ্ছে ফালি তাবাদা ফালি হাসিনের উজু সে সুন্দর তরিকায় উজু করবে সুন্দর করে উজু করবে এরপরে সোমবাল ইয়াসাল্লি দুই রেখা সালাদ আদায় করবে না ফল সালাদ যেভাবে আমরা সালাদ পড়ি সুমাল ইউসনিয়া আল্লাহ এরপরে আল্লাহ তাদের কথা প্রশংসা করবে অলিউস আলী আল্লাহ নবী সাল্লাম এরপরে রাসুল সাল্লাম এরপরে সালাত ও সালাম পেশ করবে জিরা দুরুদ ইব্রাহিমই হোক বা অন্য কোনো দুরুদ সুমাল ইয়া করলে এরপরে বিশেষ দোয়াটা পড়বে লাহুল হালিমুল করিম সুবহান আল্লাহ হিরবিল আরশিল আজিম আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন আস আলু কামু জিবায়াত রহমাতিক ও আজা ইমামা গফিরাতিক ওয়াল গানি মাতা মিনকুল্লি বির ওয়াসালা মাতা মিনকুল্লি ইসমা পরবর্তীতে সে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে আল্লাহ তাবর কতালার নিকটে দোয়া করবে যা চায় তাহলে কি হবে আল্লাহ তাবর কতালা তাকে সেটা দান করবেন এই সালাদটাকে এই অবস্থাটাকে বলা হয় যে আহালে এলেমের ভাষায় সালাতুল হাজাত তাই এখানে আমরা সেটা করতে পারি সম্পূর্ণ নিয়মটাই এখানে বলা আছে আর আপনার বিশেষ প্রশ্নটা হচ্ছে সেজদাতে আমরা কিভাবে দোয়া করব হ্যাঁ একটা হাদিস আছে রাসুল সাল্লাম বলেন আকরাবু মাইয়াকুনুল আব্দুমের রব্বি হু আসা জিদুন অর্থাৎ বান্দা যখন শেষ দাঁতে থাকে আল্লাহ তাবর কতালার বিশেষ নৈকট্য লাভ করে তখন তোমরা বেশি বেশি দোয়া করো তবে রাসুল সাল্লামের যে আরেকটা হাদিস আছে এই আমাদের সালাদটি মানুষের কথা নয় তাই মাতৃভাষায় সালাদের মধ্যে দোয়া করা ঠিক না যদিও কোনো কোনো বিজ্ঞান বলেন যায় তারপরেও আমরা দেখি মানুষের ভাষায় কথা বলা এটা ঠিক না সালাতের মধ্যে তাই আমাদের উচিত হচ্ছে কোরআনের আয়াত অন্যত পক্ষে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণদান করুন এবং আখেরাতে কল্যাণদান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাদ থেকে বাসান এই যে কোরআনের আয়াত এটা এমন একটা দোয়া যেটা আমি যা কিছু চাবো আল্লাহ তারপর কথা আলোনি করো তার থেকেও বেশি এর মধ্যে চাওয়া আছে দুনি এবং আখেরাতের কল্যাণ এবং আমি যেটা বিশেষ করে প্রয়োজনে আমি প্রতিশ্রুতি দরকার এটাকে আমি মনে করব তাইলে কোরআনের আয়াত বা হাদিসের দোয়া যেগুলো আল্লাহ তাবরকাল নিকটে চাওয়া সম্পর্কিত যেমন আমি বললাম রব্বা নাতি নাফি দুনি হাসান হাসান ওকে না যাবার না এভাবে কোরআনা এবং হাদিসের মধ্যে অনেকগুলো দোয়া আছে এগুলোকে আমরা শুদ্ধ করে বাংলা অর্থ সহ মুখস্থ করে নেব আর সালাতে শেষ দেওয়া অবস্থায় আমরা আরবিতে বলবো আর বাংলা অর্থের দিকে আমরা খেয়াল করব তাইলে এটা সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য আশা করি বিষয়ে বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলমী সব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত